So this is our example number one for chapter four, moving loads. Determine the maximum bending moment and shearing force when the loads of 30 kN and 70 kN on a wheelbase of 4.5 meter rolls across a 10 meter span. Yan. So ito yung ating beam na 10 meter span. Ito yung moving loads natin. 30 kN, 70 kN, at meron tayong wheelbase na 4.5 meters. Okay? So, dagdag ko pa pala dito sa, ano, sa moving loads. Pwede pala magkabalita dyan. Pwede yung 70 kN na dito. Ito naman yung 30 kN na sa ano, nasa harapan. Depende kasi, syempre, uh, possible na yung ating uh, moving load papunta dito sa left or it's either papunta sa right. Okay? So, ngayon, ang gagawin na natin, simple na lang. I-fix na lang na, na lamang natin yung direction. So, itong direction na to, papunta lamang saan? Sa left. Okay? So, yun na lang. Kasi kapag binaliktad, binaliktad pa natin to, marami tayong cases na gagawin para lang makuha yung maximum shear and maximum bending. Anyway, kahit ano pa yung ano, mangyayari doon sa position ng ating uh, mga uh, moving loads, uh, pares, pa, pares pa rin yung concept. So, concept pa rin yung ituturo ko sa inyo sa pag solve ng maximum shear and maximum bending moment. So, ngayon, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung resultant ng ating uh, 30 kN and 70 kN. And since ito yung 70 kN, mas, uh, ma mas mabigat siya kasi sa 30 kN, ibig sabihin, yung ating resultant is malapit banda kay 70 kN. So, kahit hindi natin isolve ang resultant ito, alam natin na ang resultant is 100 kN. So, ang kailangan natin isolve is yung x niya. Sabihin natin, uh, this is 0 0.1, 0 0.1, and this is 0.2. So, solve natin yung x, x from 0.1. So, para masolve yung ating x, kailangan natin gumamit ng variance theorem. And alam naman natin, ang variance theorem is, uh, is to what? Uh, area, total, multiplied by x bar, is equal to the summation of all area multiplied by their respective uh, centroids. Okay? So, ganito rin yan. So, ito, yung ating overall area is the resultant multiplied by x is equal to the summation of all forces multiplied by x. Okay? So, yung ating uh, P1 is 30 kN multiplied by x from point 0.1 kasi doon mag-start yung ating uh, x sa point 0.1. So, 0. Then, yung 70 kN multiplied by what? Its distance from 0.1. Ang distance niya is 4.5. At ang ating R is 100. Therefore, ang makukuha natin X is equals to 3.15 meters from 0.1. Okay? So, ngayon, kunin natin yung distance ng ating 100 kN from 0.2. Siyempre, para makuha yan, ito yun. 4.5 minus x. That is equals to 1.35 uh, 1 meters from 0.2. Okay? So, mag-solve na tayo. Madali lang isolve yung ano, maximum shear. So, yung marami kasing cases yung sa ating uh, bending. So, letter A, isolve mo natin yung maximum moment. So, magkaroon ng cases. Case 1. So, case 1, uh, i-consider mo natin 30 kN. So, siya raw, daw, siya raw muna daw yung uh, makapag-create ng moment. Tignan natin kung ano yung moment na makikreate niya. So, sabi ko nga sa inyo doon, sa introduction, ang gagawin natin para makakuha tayo ng maximum bending moment, ilalapit natin yung ating resultant doon sa gitna ng ating uh, biga. Okay? So, ito yung ating point A. Ito naman yung ating point B. So, sa gitna, ito. so, 10 meters pan yung ating beam. So, this is 5 meters. This is also equals to 5 meters. So, ngayon, ang gagawin natin, igigit na natin yung or um pag ito kunin natin yung gitna ng ating 30 kN and 100 kN. Ang pagitan ng 100 kN and 30 kN is 3.15. Okay? 
So, ito yung ating resultant na 100 kilo newton. And ito naman yung ating 30 kilo newton. Ikinit na natin siya sa... Ayan. Yung center niya, nilocate natin sa center din ng mismong beam. So, ito yung ating 30 kilo newton. So, ilan yun? Yung pagitan ng dalawa, that is 1.575. Ayan. So, 1.575. 1.575. So, ngayon, ang natitira na lamang na distance ng ating point B kay 100 kilo newton or resultant is 5 meters minus 1.575. And, ano yun, uh, mas malaki pa kay 1.35. Ano yung 1.35? Pagitan ng 100 kilo newton and 70 kilo newton. Ibig sabihin nun, pasok pa yung ating 70 kilo newton sa ating biga. Okay? So, ito yung ating 70 kilo newton. So, nakapasok pa siya. Ibig sabihin, hindi ko consider pa rin natin na ating moving loads is 2 moving loads. So, ang distance ng ating 70 kilo newton from uh, 100 kilo newton is 1.35 meters. Okay? So, ayan. So, ngayon, ano daw yung moment sa 30 kilo newton? Sa point na to. Okay? Sa point na to. So, syempre, mahirapan tayo kung sa point na to, then mag moment tayo papunta sa papunta sa right. So, ang gawin natin, Mag-point tayo dito, then kunin natin yung left side. So, kung kukunin natin yung left side, anong kailangan natin para mapag-moment tayo sa point na to? Yung reaction natin sa A. Okay? So, kunin natin yung reaction sa A. Ayan. So, para makuha yung reaction sa A, kailangan natin ano, mag-moment sa B. So, summation at moment at B is equals to zero. Clockwise rotation is positive. Ang RA natin is clockwise, therefore it is positive. RA multiplied by 10. Kailangan pa ba natin kunin, eh, gamitin 30 kN and 70 kN sa moment? Hindi na. Ano nga gamitin natin? Yung resultant na lang. Kasi yun yung nag-represent ng, ano, ng 30 kN and 70 kN. Or 100 kN is equivalent to the uh, effect na makikreate ng 30 kN and 70 kN. So yung 100 kN na lang. So, iikot yung sabi ng counterclockwise. So, that is negative 100 multiplied by the distance na what? 5 meters minus 1.575. Okay, itong distance ito, mula sabi. Is equals to 0. Kaya yung ating RA is equals to, okay, that is 34.25 kN. So, magmamala tayo sa point na to Since ang ating 30 kN is 0.1, sabi natin point, ano na lang, per moment, 1. Is equals to what? Anong rotation niya? Clockwise. And to the left, kapag to the left, ang clockwise is positive. Okay? So, positive RA, 34.25, multiplied by the distance na 5 meters minus 1.575. Ayan. So, ang ating moment, 1, is equals to 117.306 kilo newton meter. Yan. So, ito yung moment natin considering 30 kilo newton. Okay? 